this lecture is about the classification of mycosis. So what is mycosis? As mycosis are the diseases that are caused by the fungal infection. So the fungal infection are also dependent on the size of the body. So mycosis classification of the past is basically that you have a fungal infection which is body ke which tissues pe involved in the body. बॉडी के कौन सी टिश्यू लेवल पे आपके पास जो है वो फंगल इंफेक्शन हो रही है तो उस लिहाज से आपके पास क्या किया है कि माइकोसिस को क्लासिफाई किया हुआ है लाइक फंगल डिजीज को आपके पास क्या हुआ है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल पे आपके पास कौन से टिश्यू लेवल या कौन से साइज पे जो है आपके पास फंगल इंफेक्शन कास्ट कर रहा है उसके लिहाज से माइकोसिस जो है आपके पास उसकी फोर कैटेगरीज होती है दे आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू लेवल involved on the basis of uh, the body size uh, where the fungal infection will occur theek hai ki fungal infection aapke paas kaun si body sites pe ho raha hai kaun si body locations pe ho raha hai theek hai to us lihaz se uske aapke paas kya hoti hai different classification hai so there are four major classification for the mycosis of the fungal diseases there are the cutaneous mycosis as the name indicates cutaneous like skin skin the disease will be occur on the skin subcutaneous mycosis that the disease will be Under the skin layer, ठीक है उसके बाद आपके पास है systemic mycosis, that in the fungal disease or fungal infection, the systems are involved, and opportunistic mycosis, that we will later see that what are opportunistic mycosis. So one by one, we will be uh, see in detail for each uh, type of mycosis. Number one is superficial mycosis. ठीक है superficial mycosis आपके पास क्या होता है जो आपके पास cutaneous से ही पहले आता है ठीक है जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी इसमें आपके पास एक सुपरफिशियल माइकोसिस भी आता है तो सुपरफिशियल एज नेम इंडिकेट सुपरफिशियल आपके पास क्या है जो आउटर मोस्ट होता है ठीक है जो ह्यूमन बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो आउटर मोस्ट स्किन होता है ठीक है वहां पे अगर आपके पास फंगल इंफेक्शन होता है ठीक है अगर फंगल इंफेक्शन दैट अकर्स ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ठीक है ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द स्किन देन दैट विल बी नोन एज सुपरफिशियल माइकोसिस सुपरफिशियल माइकोसिस में आपके पास एग्जांपल आती है फंजाई की That is pinea versicolor. ठीक है pinea versicolor is one of the fungi. Fungi जो आपके पास क्या करते हैं outer most skin को और hairs को जो है आपके पास क्या करते हैं effect करते हैं ठीक है outer most layer को skin के effect करते हैं वहाँ पे infection काम करते हैं especially जो है इसके infections आपके पास कहाँ पे होते हैं chest पे होते हैं back पे होते हैं ठीक है upper arms और legs पे ठीक है तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है outer most surface पे superficially जो है आपके पास क्या होते हैं fungal infections जो है वो present होते हैं जो फंगल इंफेक्शन होती है जिसमें आपके पास क्या होती है एपिडर्मिस में आपके पास जो हेयर और नेल्स जो है उसके डिजीज मोस्ट कॉमन होते हैं कि आपके पास एपिडर्मिस में जो है हेयर जो इन्वेजिव की तरफ से जाते हैं नेल्स होते हैं तो वहाँ पे आपके पास सबिटेनियस माइकोसिस में उनके जो है आपके पास फंगल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो ऑर्गेनिजम जो मोस्टली आपके पास जो क्यूटेनियस माइकोसिस पास करते हैं जिसमें आपके पास एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है उनको डरमेटोफाइट दैट फंजाए और दैट फंगल ऑर्गेनिजम आर ऑल्सो नोन एज डरमेटोफाइट तो दिस इज लेयर ऑफ दी स्किन शोन हेयर के सुपरफिशियल में आपके पास क्या होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसमें आपके पास हेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और आउटर मोस्ट स्किन इन्वॉल्व होती है ठीक है तो उसमें आपके पास किसके इन्फेक्शन होते हैं फिर आप फिर सेकेंड हमने देखा क्यूटेनियस माइकोसिस क्यूटेनियस माइकोसिस में जब आपके पास फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपके पास ये एपिडर्मिस लेयर ठीक है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आपके पास क्योंकि दैट इज दी एपिडर्मिस लेयर तो आपके पास क्या होता है जो फंगल इन्फेक्शन है वो उसमें थोड़ा पेनिट्रेट करता है थोड़ा इन्वेट करता है जिसमें आपके पास क्या होता है दिस एपिडर्मिस लेयर विल बी इन्वॉल्व इन द क्यूटेनियस माइकोसिस ठीक है क्यूटेनियस माइकोसिस में इन्वॉल्व होगा तो इसलिए जो अपन जाए आपके पास ये इस लेयर को अफेक्ट करते हैं इन्फेक्शन कास्ट करते हैं उनको हम डेमेटो फाइट्स भी कहते हैं जिसमें आपके पास मोस्ट कॉमनली स्किन और हेयर के इन्फेक्शन भी मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं डिजीज हेयर और स्किन की डिजीज इन्वॉल्व होती हैं क्यूटेनियस माइकोसिस की जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास आ जाती है डेमेटो फाइटोसिस ठीक है डरमेटोफाइटोसिस जो आपके पास फंजाई इन्वॉल्व होता है डरमेटोफाइट्स दे कॉज दी डिजीज फंगल डिजीज नोन एज डरमेटो 
phytosis. Bacteria were circular, tinea nigra, okay, ye bhi aapke paas hai, they also call the hair, skin, uh, and uh, nails diseases, jo hai, wo, fungal diseases aapke paas ke kate hai, cause kate hai. Then, the next is the subcutaneous mycosis. Ab subcutaneous mycosis mein aapke paas kya hoga? The fungal infection jo hai, jo fungi hai, wo kya kate hai? They will invade more deeper. Aapke paas jo epidermis tha, okay, subcutaneous mein aapke paas kya hoga? Epidermis, aapke paas cutaneous mein involved hai, cutaneous and kate hai, skin ko hai, okay? Subcutaneous matla aapke paas jo hai, is mein dermis layer jo hai, aapke paas involved hoji subcutaneous mein. So aapke paas jo ye layer hai, epidermis ki jo layer hai, as we can see, that uh, uh, you have cannot directly reach, but in case of trauma, if there is skin injury, hoti hai, koi trauma, hota hai, rupture, hota hai, koi layer, hota hai, then what happens is that the fungal infection of the fungi can penetrate hai, hai, more deeper. So wo more deep you can penetrate and invade, then the dermis layer is involved. In rare cases, you can invade more deep. Invade कर सकता है उसमें आपके पास सब cutaneous और आपके पास ये वाली जो है tissues भी involved हो सकते हैं that means all the sub cutaneous tissues and muscle okay तो इसके अलावा जिस dermis में अगर और भी invade करता है तो इसमें involved ही sub cutaneous tissues भी आपके पास आ जाते हैं और इसके अलावा जो है muscles भी involved होते हैं तो sub cutaneous tissues के आपके पास क्या कहते हैं जो पंजाय आपके पास soil में होते हैं environment में present होते हैं so they will be transmitted through trauma. Okay, there's some injury or there is some trauma to the skin. Okay, so in that case, what happens is that the fungi got the site. After that, what happens is that they 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 can enter into the. After that, when they expose certain areas, okay, subcutaneous tissues, which are or dermis, which are, so after that, what happens is that there is some injury or there is some trauma to the skin. Okay, so after that, what happens is that there is some injury or there is some trauma to the skin. Okay, so after that, what happens is that there is some injury or there is some trauma to the skin. Okay, so after that, what happens is that there is some injury or there is some trauma so these are infections that you have to pass what are they chronic they are they are also these infections to treat is very difficult what are you have to pass what are invade you have to pass deep you have to deep layers involved so through surgical surgically you have to pass the fungal infection what are they do is surgically removed as in case of dermis or epidermis what are they do is superficial creams or sprays etc रिकमेंड की जाती हैं तो उससे थ्रू उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है ठीक है तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जा सकता है लेकिन अगर इफ द फंगल इंफेक्शन इज डीपर अगर डीपर लेयर्स इंवॉल्व है तो फर्स्ट केसेस में आपके पास क्या होता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्रीम्स और जो है आपके पास उसपे नहीं अप्लाई हो सकती तो उसके लिए फिर क्या होता है मतलब ऑइलमेंट्स वगैरह नहीं अप्लाई हो सकती तो उसके लिए फिर क्या होता है कि उसको सर्जरीकली जो है आपके पास जब ये ऑर्गन इन्वॉल्व होता है तो उस इंफेक्शन को आपके पास जो है वो जो इफेक्टेड एरिया है उसको वहाँ से सर्जरीकली रिमूव किया जाता है सब्सिटीनेस माइकोसिस द फंजाइ डेट आर इन्वॉल्व इन द फंगल डिजीजेस एट द सब्सिटीनेस लेवल दे आर दी स्पोरोट्राइकोसिस ठीक है स्पोरोट्रिक्स शिंकी इज द फंजाइ डेट विल कॉज द स्पोरोट्राइकोसिस प्रोमोमाइकोसिस ठीक है इस आल्सो द डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाइ एंड माइसिटोमा so these fungi are the examples that they will cause the uh, mycosis at the subcutaneous level. Now come to the systemic mycosis. Okay, one of the types of mycosis, which we have the classification ki thi. One of the class of mycosis, which may uh, is classified here here different uh, in the systemic mycosis because. इसमें आपके पास जो फंगल डिजीज़ है, फंगल इंफेक्शन है, वो सिस्टेमैटिक लेवल पे होती है। जैसे कि भी हमने पीछे जो अभी पढ़ा, उसमें आपके पास सिर्फ स्किन की जो है, वो आउटर सिर्फ स्किन लेयर्स इंवॉल्व थी, ठीक है? लेकिन उसमें कोई ऑर्गन आपके पास क्या था? स्किन था, तो स्किन की जर्मिस ठीक है आपके पास सिस्टेमिक माइकोसिस आपके पास जो प्राइमरी पैथोजन है लाइक फंजाइज़ जो है आपके पास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है कि जब ह्यूमन बॉडीज को इनहेल करते हैं तो मोस्ट प्राइमरी जो ऑर्गन इन्वॉल्व है डेट इस लंग डेट्स वाइज़ सिस्टेमिक सिस्टम तो लंग्स में सबसे पहले जो है वो पैथोजन आपके पास जो फंजाय है वो थ्रू इनहेलेशन ट्रांसमिट होते हैं लंग्स में जाते हैं वहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 
ठीक है और समटाइम्स द बॉडी इम्यूनिटी जो है वो क्या करती है उसको फाइट uh, करती है उसके अगेंस्ट समटाइम्स वो खुद ही हील हो जाता है लेकिन कभी जो है आपके पास वो नहीं हील होते दे नीड द प्रॉपर इंटरवेंशन राइट तो इट में इन इन इफ द डिजीज स्प्रेड ठीक है आपके पास स्प्रेड केसेस में तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाती है ज्यादा डैमेज का रहता है इम्यूनिटी अगर पेशेंट की लो होती है तो इट में ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ऑर्गन ठीक है दूसरे ऑर्गन से भी स्प्रेड हो सकता है तो जो सिस्टेमिक माइकोसिस होती है उसमें जो मोस्टली आपके पास खंजाए इन्वॉल्व होते हैं दे आर डायमोटिक इन नेचर ठीक है जितने भी जो खंजाए आपके पास डायमोटिक इन नेचर हैं लाइक दे कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स इन्वायरमेंट में आपके पास मोल्ड फॉर्म में होते हैं और जब ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो वो खुद को क्या करते हैं स्विच करते हैं इन टू दीस्ट फॉर्म ठीक है इन दीस्ट आर दीस्ट आर दी सिंगल सेल्स वाइल आपके पास जो मोल्ड होते हैं जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके जो स्पोर होते हैं आपके पास क्या होते हैं लेकिन ठीक है स्कोर जब इनहेल होते हैं इन्वायरमेंट से ठीक है तो फिर आपके पास क्या होते हैं कि लंग्स में जब जाते हैं तो आपके पास डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बीस में और समटाइम जैसे कि ब्लास्टोमाइसिस या आपके पास जो दूसरे हैं उसमें आपके पास क्या होता है समटाइम्स डिफ्रेंशिएट इन टू दूल तो सिस्टमेटिक माइकोसिस ड्यू टू ऑपरचुनिस्टिक पैकेजिंग समटाइम्स आपके पास क्या होता है कुछ पंजाए जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट दे डोंट कॉज दी इन्फेक्शंस ठीक है आपके पास इन्फेक्शंस नहीं कॉज कर सकते सो दैट्स व्हाट दे आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक ठीक है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस आर दोस पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज अ नॉर्मल फ्लोरा बट व्हेन एवर दे गेट्स द अपॉर्चुनिटी दे कैन हार्म द ह्यूमन ठीक है तो आपके पास ह्यूमन को जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं तो आपके पास इसी तरह से जो है कुछ पंजाई भी आपके पास एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन एक्ट करेंगे दैट दे विल प्रेजेंट द बॉडी बट दे विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द ह्यूमन बॉडी बट इन केस इफ दे आर इम्यूनो डेफिशेंट ठीक है तो उस केस में आपके पास क्या होता है दे गेट की अपॉर्चुनिटी ठीक है और आपके पास क्या कहते हैं वहां पे अगर उसकी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है मल्टीप्लीकेशन डिविजन ज्यादा हो जाती है तो ह्यूमन को जो है पेशेंट को क्या कर सकते हैं इन्फेक्ट कर सकते हैं जैसे उसकी एग्जाम्पल है एड्स के जो पेशेंट होते हैं दे आर हाईली इम्यूनो डेफिशेंट उस केस में आपके पास जो ये पैथोजेंस है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंडिडिएसिस है एस्पर्जिलोसिस है दीज फंगल डिजीजेस विल बी कॉज वेन एवर द पेशेंट इज प्योर इम्यूनो कंप्रोमाइज ठीक है तो उस केस में फिर आपके पास क्या होता है कि वो डिसमिनेशन भी कॉज करता है अदरवाइज देस हार्म बट इफ दर्सन इज इम्यूनो कंप्रोमाइज एंड डिजीज डज नॉट सब्साइड बाई इट सेल्फ एंड वॉट विल हैपन के आपके पास जो मल्टीप्लीकेशन होती रहेगी इट विल कॉज दी डिसमिनेशन ठीक है तो डिसमिनेशन कॉज करेगा एंड डिसमिनेशन विल बी स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन ठीक है जब दूसरे ऑर्गन में जो है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होगा दे आर इट विल कॉज दी डिस्ट्रक्टिव लेन एंड इट मे इन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट ठीक है पेशेंट जो डेथ की तरफ भी चला जाता है लेकिन आपके पास जो सिस्टमेटिक माइकोसिस होती हैं मोस्टली आपके पास क्या होते हैं कि ये आपके पास पर्सन टू पर्सन जो है वो आपके पास ट्रांसमिशन इसकी नहीं होती ठीक है बहुत रेयर होती है जैसे कि आपके पास जो सुपरफिशियल थे जो सुपरफिशियल माइकोसिस था सबकीस माइकोसिस था और क्यूटेनिस माइकोस उसमें आपके पास क्या होता है कि स्किन इन्वॉल्व होती है टू टू टचिंग एंड टू कंटैक्ट जो है वो उसकी ट्रांसमिशन उसके स्पोर्ट जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं ठीक है लेकिन डायमोर्फिक और ये सिस्टमेटिक माइकोसिस के केस में आपके पास क्या होता है के इट द पर्सनस डू नॉट कम्युनिकेट दिस मतलब या आपके पास जो इसका स्प्रेड टू पर्सन टू पर्सन जो है वो नहीं होता बहुत कम होता है ओके सो सिस्टमेटिक माइकोसिस की एग्जांपल्स आपके पास क्या है कॉक्सिडोइडिस है दैट इज कॉज्ड बाय द फंजाए नॉन एज कॉक्सिडोइडिस इन माइटिस ठीक है हिस्टोप्लाज्मा हिस्टोप्लाज्मोसिस ट्रांसफर करता है ब्लास्टोमाइसिस दैट कॉजेस द फंगल इंफेक्शन नोन एज फंगल माइकोसिस नोन एज ब्लास्टो माइकोसिस एंड पैराकॉक्सी डिवाइडेस ठीक है दैट कॉजेस पैराकॉक्सी डिवाइडो माइकोसिस सो दीस आर दीस फंजाए आर द एग्जांपल्स फॉर द दैट कॉजेस द सिस्टमेटिक माइकोसिस मतलब आपके पास फंगल इंफेक्शन जो कॉज करेंगे वो सिस्टमेटिक लेवल पे होगा मतलब आपके पास क्या होंगे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे तो इसलिए इसके लिए जो ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाती है आपके पास ओरल सप्लीमेंट्स और ड्रग्स जो है मेडिसिन वगैरह दी जाती है उसको ट्रीट करने के लिए 
तो ऑपरचुनिस्टिक पैथोजन जो इसकी हमने बात की दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ठीक है तो ऑपरचुनिस्टिक पैथोजन आर दो पैथोजन दैट डू नॉट कॉज डिजीज इन द इम्यूनो कंपोनेंट पर्सन ठीक है जो आपके पास हेल्दी पर्सन होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर डिवॉल्व कर रहा होता है तो उसमें आपके पास जो है वो नॉर्मल फ्लोरा एज नॉर्मली प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द ह्यूमन डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द पेशेंट बट इफ द पेशेंट इफ पर्सन इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज ठीक है उसका होस्ट जो उसका इम्यून लेवल है आपके पास इम्पेयर है तो इन दैट केसेज इट विल गेट दी अपॉर्चुनिटी एंड विल अपेयर एज अ डिजीज ठीक है तो फिर वहाँ पे आपके पास क्या करेंगे डिजीज कॉज करेंगे उसकी एग्जाम्पल आपके पास है कैंडिडा है जो कैंडिडा और भी कैंडिडिएटिस काज करता है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस क्रिप्टोकोकस है आपके पास क्रिप्टोकोकस काज करता है एस्पर्जुलस है आपके पास एस्पर्जुलोसिस काज करता है न्यूक्र एंड राइटोपस है ठीक है एंड न्यूमोसिस्टिस है सो दीज आर दी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस दीज आर दी पंजाए ठीक है दैट विल दैट विल बी डू नॉट कॉज एनी हार्म इन द पर्सन इन द इम्यूरो कॉम्पोटेंट पर्सन but they will uh, definitely cause the mycosis or the fungal infection in case if the patient is immunocompromised okay so immunocompromised hoga so us case mein aapke paas they will get the opportunity and will cause the infection and they will cause the harm to the human uh, to the person so in this lecture uh, we studied about the classification different classification of mycosis they so, aapke paas कौन से साइज कौन सी बॉडी टिश्यू लेवल को जो है वो इफेक्ट कर रहा है तो उसके लिहाज से उसको डिफरेंट उसको डिफरेंट क्लासेस में हमने उसको क्लासीफाई किया है तो सुपरफिशियल माइकोसिस जिसमें आपके पास क्या होती है आउटर मोस्ट लेयर आपके पास जो है वो स्किन की इन्वॉल्व होती है जो कि सुपरफिशियल ह्यूमन बॉडी पे प्रेजेंट होती है उसके अलावा क्यूटेनियस माइकोसिस भी स्टेडी वी स्टेडी दैट क्यूटेनियस माइकोसिस जिसमें आपके पास स्किन की जो है एपिड्रोमिस लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है सब क्यूटेनियस माइकोसिस जो कि आपके पास क्या होती है जिसकी ट्रांसमिशन सो इन दोनों की ट्रांसमिशन आपके पास जो है डायरेक्ट कंटेक्ट से भी हो सकता है जो कंटेमिनेटेड आपके पास जो उसके सोर्सेज होंगे ठीक है तो उससे जो है जब उसका कंटेक्ट होगा तो वहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है उसकी ग्रोथ हो सकती है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है बट इन केस ऑफ सब्क्यूटेनियस माइकोसिस जिसमें आपके पास क्या होता है सब्क्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एंड डर्मिस लेयर जो है आपके पास इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें आपके पास जो फंगल फंजाए है उसकी ट्रांसमिशन आपके पास क्या होती है थ्रू इंजरी या थ्रू ट्रोमा होती है सिस्टमेटिक माइकोसिस जिसमें आपके पास क्या होते हैं सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं मतलब ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट स्पेसिफिकली लंग इन्वॉल्व होता है एंड इट कैन फ्रॉम दी फ्रॉम दी लंग इट कैन ऑल्सो ब्लड इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द अदर ऑर्गन्स ठीक है डिसमिनेशन भी हो सकती है और मोस्टली जो ह्यूमन बॉडी में इसका ट्रांसमिशन होता है वो आपके पास कैसे होता है थ्रू इन्हीलेशन होता है ठीक है थ्रू विन होता है और थ्रू कंटेक्ट विद कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट या कंटेमिनेटेड सॉरी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस पे हमने कहा कि आपके पास वो फन जाए जो कि आपके पास इम्यूनो कम्पोटेंट पेशेंट्स में कोई हार्म नहीं काज करते बट इन केस ऑफ इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट दैट फन जाए विल कॉज दी माइकोसिस ठीक है गेट दी अपॉर्चुनिटी दैट्स वाई दैट इज नॉन एज अपॉर्चुनिस्टिक ठीक है गेट दी अपॉर्चुनिटी एंड विल कॉज दी हार्म टू द पेशेंट्स 